ए गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल और आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन साइंस का फिफ्थ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस करेंगे तो हमने इसके ऊपर का पहले ही डिस्कस कर दिया था अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं तो आज हम शुरू करेंगे साइटोप्लाज्म से इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी कीजिए अरे अभी तक नहीं किया लाइक मैं देख रही हूँ सब कुछ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था कि आप मुझे आरएनए का फुल फॉर्म बताएं तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है यहाँ तक सभी को क्लियर है इससे पहले का जितना भी पार्ट था ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो सबको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए नहीं है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं तो शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म द फ्लूड विच इज़ प्रजेंट इन साइड द सेल बट आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म तो ये सेल के अंदर प्रजेंट होती है लेकिन न्यूक्लियस के आउटसाइड होती है क्योंकि न्यूक्लियो उसको रोक देता है नहीं न्यूक्लियो तो न्यूक्लियस में होता है क्या रोक देता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रोक देता है साइटोप्लाज्म की एंट्री तो ये सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं होती इट इज़ अ लार्जर रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय अ सेल मेम्ब्रेन तो ये लार्जर एरिया होता है सेल का और इसको सेल मेम्ब्रेन बंद कर देती है इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनल आर प्रजेंट तो ये एक ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड होती है ग्राउंड जैसी सब्सटेंस होती है जो कि हर सेल ऑर्गेनल में प्रजेंट होती है वाटर इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स फैट प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो वाटर जो है इसका मेन कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं लेकिन कौन से ऑर्गेनिक इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल में एक्सचेंज मटेरियल किसके कारण होता है इसके कारण साइटोप्लाज्म के कारण इट एक्ट एज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलोसिस तो ये एक साइट केमिकल रिएक्शन की तरह एक साइट जैसे एक्ट करता है किसके लिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए साइटोप्लाज्म टेक्स वेरी लिटिल स्टेन तो इसके अंदर बहुत ही कम स्टेन होता है देखो आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म को जब ये बहुत लिटिल स्टेन लेता है इसका क्या मतलब है जब आप भी कोई एसिड भी डालो तो बस इतना ही कम ही कलर होता है पूरा कलर नहीं होता है ये जैसे कि आपने एक्टिविटीज़ की होंगी चीक 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 सेल की और हाउ टू स्टेन एंड ओनियल पीन इन सब की आपने एक्टिविटी की थी ना तो साइटोप्लाज्म कलर नहीं होता है ज़्यादा ईजिली ये एकदम लाइटली कलर होता है तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं प्रो और यो कैरियोटिक के से, सेल्स के लिए न्यूक्लियस के लिए तो साइज इनके जनरली वन टू टेन माइक्रोमीटर होती है और ई कैरियोटिक सेल्स की होती है फाइव टू हंड्रेड माइक्रोमीटर न्यूक्लियर रीजन नॉट डिफाइन वेल डिफाइन एंड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लॉइड वेल डिफाइन एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें तो पहले से ही पता है कि प्रो कैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है तो वेल डिफाइन न्यूक्लियस भी नहीं होगा ई कैरियोटिक में वेल डिफाइन न्यूक्लियस होगा और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्रोमोसोम सिंगल एंड सर्कुलर तो ये देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है इसलिए इसमें सिंगल होती है और सर्कुलर होती है इसमें मोर देन वन एंड लीनियर लीनियर होती है ये मतलब स्ट्रेट होती है मेम्ब्रेन बाउन ऑर्गेनल तो इसमें एबसेंट होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता तो मेम्ब्रेन किसके लिए करेंगे काम इसमें ई कैरेटिक में प्रेजेंट होता है सेल डिवीजन बाय सिंपल फिजन बाय मिटोसिस एंड मेयोसिस ठीक है न्यूक्लियस लैक ट्रू न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट राइजोम स्मॉलर इन साइज एंड रैंडमली स्कैटर इन साइटोप्लाज्म तो छोटी साइज का होता है और पूरी तरीके से फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में बिगर इन साइज एंड अटैच टू एंडोप्लास्मिक रेटिकलम और फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म तो ये बड़ा होता है और ये एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में अटैच होता है और फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में ठीक है एग्जाम्पल आप देख सकते हो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन ग्रीन अलगाई प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगाई ई कैरियोटिक्स 
ओके तो आप यहाँ पे इनका डायग्राम देख सकते हो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म होता है डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन न्यूक्लियस राइजोम्स तो आप इनका इमेज ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो अगर आपसे ड्रॉ हो जाए तो या फिर आपके घर में प्रिंटर है तो बहुत अच्छी बात है आप इनको स्क्रीन लेके उसको प्रिंट कर सकते हो और अच्छे से इनका डेफिनेशन दिखाई है आप इसको जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए तो चलो आगे चलते हैं सर ऑर्गेनल्स द से द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स माइटोचॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा दिस स्ट्रक्चर्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स राइजोम एंड सेंट्रियोल तो देखो जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जिस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सेल ऑर्गेनल तो इनके एग्जांपल्स कुछ दिए गए हैं ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ना ये मेम्ब्रेन से बंद नहीं होते इसीलिए इनको हम कहते हैं इंक्लूजन्स तो हम पढ़ते हैं एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम यानी कि ई आर इसका शॉर्ट फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ चैनल विच आर बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन एंड आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर तो इसके अंदर एक इरेगुलर नेटवर्क होता है चैनल का जो कि बाउंडेड होती है मेम्ब्रेन से यानी कि सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है और इंटर कनेक्टेड होती है एक दूसरे से ठीक है कनेक्टेड होती है दे आर सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑनली तो हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं If rhizome are seen attached to their surface, then they are called rough endoplasmic reticulum. ये means होता है आर ई आर मतलब इसमें जब इसके सरफेस पर रफ इरेगुलरिटीज दिखती है ना तो ये आर ई आर हो जाते हैं यानी कि रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकलम और अगर राइजोम प्रेजेंट नहीं होते हैं एंडोप्लास्मिक रेटिकलम में तो हम उसको कहते हैं स्मूद एंडोप्लास्मिक रेटिकलम यानी कि एस ई आर If rhizomes are not present on endoplasmic reticulum, they are called smooth endoplasmic reticulum. तो देखो endoplasmic reticulum ऐसा होता है ये smooth है और ये rough है rough पे ऐसे सिर्फ छोटे छोटे pores दिखते हैं दिख रहा है ना ये आपको ये rough rhizomes है इसमें और ये smooth इसमें rhizomes है ही नहीं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लास्मिक रेटिकलम राइजोम्स प्रेजेंट आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो जिसमें राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं वो साइट्स होते हैं किसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए द ए सी आर हेल्प्स इन द मैन्यूफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स तो जो स्मूथ ई एंडोप्लास्मिक रेटिकलम होते हैं ना तो वो फ्लैट मॉलिक्यूल फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्यूफैक्चर में हेल्प करते हैं और लिपिड्स के मैन्यूफैक्चर में इट हेल्प्स इन एन इंट्रैक सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस तो इसके अंदर इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का इट हेल्प इन दिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन तो ये स्टेरॉइड हॉर्मोन के भी सिंथेसिस में मदद करते हैं विच डिटोक्सीफाई मैनी पॉइजनस एंड ड्रग जिससे कि हमें पता चलते हैं ख़त्म करते हैं ड्रग्स और पॉइजनस को हमारी बॉडी में इट एप्स स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल तो ये सेल का स्केलेटन जैसा काम करता है हमारे स्केलेटन भी होते हैं जिसके बोन्स से बने होते हैं सेल का स्केलेटन ईआर से बना होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस तो द ए सी आई हेल्प इन द मैन्यूफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पॉर्टेंट ऑफ सेल फंक्शन सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस तो हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी होती है आप चाहे तो देख सकते हैं हम आपको दिखा देते हैं तो देखो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है तो जो जो एंडिकलम रेटिकलम्स होते हैं ना वो इसके में मदद करते हैं लिपिड्स से बने होते हैं तो थोड़ी हेल्प मिलती है उनको बनाने में 
जो कि स्मूथ होते हैं ना उसके अंदर होती है लिपिड्स बनते हैं वो तो वो थोड़ी मदद कर देती है हमें बनाने में तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस तो चलो आगे चलते हैं अब हम पढ़ेंगे गोलगी अपैरेटस या फिर गोलगी बॉडी इसके बारे में तो ये जो नाम है ना जिसने इसको डिस्कवर किया है ना जिस साइंटिस्ट ने उसके नाम पे ही रखा गया है इसको डिस्कवर किया है कैमिलो गोलगी ने देर आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट एक्योर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबलेस वेसिकल्स और सिस्टर ने तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ना स्ट्रक्चर ये ट्यूबलेस के जैसे वेसिकल्स जैसे होते हैं इनको फॉर्म करते हैं इनका स्ट्रक्चर दे आर यूजली सीन एग्रेटेड टू वर्ड द न्यूक्लियस तो हम इनको हमेशा एग्रेटेड देखेंगे न्यूक्लियस की तरफ इन प्लांट्स दे एक्योर एज अनऑर्गेनाइज एंड अनकनेक्टेड चैनल्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल डिक्टोसोम्स देखो डिक्टोसोम्स तो ये जो प्लांट सेल्स में आके ऐसे अनऑर्गेनाइज जैसे दिखते हैं या फिर अनकनेक्टेड दिखते हैं चैनल से तो हम ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं डिक्टायोसोम्स तो चलो आगे चलते हैं देखो गोलगी अपारेटस तो अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं गोलगी अपारेटस के हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सम पॉलीसेचराइड्स फ्रॉम सिंपलर शुगर्स तो ये सिंथेसिस में मदद करते हैं पॉलीसेचराइड्स को सिंपल शुगर में बनाने में हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गायलो प्रोटीन तो ये ग्लाइप को प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है मतलब इसे चीज़ें ट्रांसफ़र करती है जो जो एस सी आर जो बनाते हैं या फिर आर ई आर जो बनाते हैं ना तो उनका सब्सटेंसेस भी यही ट्रांसफ़र करते हैं प्राइमरी लाइसोम्स आर फाउंड फ्राम गोलगी बॉडीज़ बाई बडिंग तो प्राइमरी लाइसोम्स होते हैं गोलगी बॉडीज़ में बडिंग के द्वारा मिलते हैं बनते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन द सेल तो इसके कारण सिक्रेशन होती है और ट्रांसपोर्ट होता है सेल में तो अब हम देखते हैं लाइजोम्स दे आर स्मॉल साइज एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स विच आर बाउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन तो ये स्मॉल साइज के एंजाइम होते हैं जिसके अंदर वेसिकल्स होते हैं जो कि बाउंडेड होती है एक सिंगल मेम्ब्रेन से ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मोटाबेलिज्म फॉर एग्जाम्पल वन द सेल्स गेट्स डैमेज लाइसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम साइजेस दे ओन सेल दे आर फोर लाइजोम्स आर ऑल्सो कॉल सुसाइड बैक्स ऑफ द सेल तो जब डिस्टर्बेंस होता है ना सेल्यूलर मोटाबलिज्म में तब जो सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है और लाइजोम्स जो है ना वो बर्स्ट हो जाते हैं और जो एंजाइम्स हैं वो अपने ही सेल को खा लेते हैं इसलिए सेल को लाइजोम्स को हम कहते हैं सुसाइड बैक्स ऑफ सेल एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइजोम्स आर मेड अप ऑफ आर ई आर तो जो एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं ना लाइजोम्स में वो आर ई आर के बने होते हैं यानी कि रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकलम दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द फॉरन मटेरियल विच एंटर द सेल और ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरन मटेरियल वायरस है डिक्की या जो भी हमारे सेल में इंटर कर जाते हैं तो आप देख सकते हो इमेज फंक्शन ऑफ लाइजोम्स दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विद इन द सेल तो ये फूड का डाइजेशन में मदद करते हैं सेल के अंदर दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्राम बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस हो गए बुखार वगैरह या फिर कोई भी बैड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में घुस गए या फिर हार्मफुल चीज़ें घुस गई तो उनसे मदद करते हैं दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ ओल्ड वर्न आउट सेल ऑर्गेनिज तो ये रिमूव करते हैं और जो पहले के पुराने सेल्स के जो ऑर्गेनल होते हैं ना उनको हटाने में तो अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो अभी के लिए बाय बाय अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी कर दो मैं देख रही हूँ सब कुछ और मेरे वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसका बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे कि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहे घर पे रहिए सुरक्षित रहिए और कोरोना से बच के रहिए